chapter 2 paaka porom from trade to territory the company establishes power ipa aurangashib da last mogal ruler avar vande india la nareya edathila nareya edatha vande thanoda control la vachikitaaru avar erandadhuk apporam 1707 adhuk apporam nareya mogal governors governors da subadars nu solranga nareya governors jamindars ellarume avanga avanga aandukittu irundha edatha vande avangaloda adhigarathile eduthu avanga enna na rajya vande ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க வந்து ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து நிறைய ரீஜியன்ஸில் வந்து இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா நிறையா இடங்களில் வந்து புதிய புதிய ஆட்சி வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது டெல்லி வந்து எஃபெக்டிவ் சென்டராக ரொம்ப நாளைக்கு இல்லை ஏன்னா டெல்லியை மையமாக வச்சு தான் முகல் ரூலர்ஸ் எல்லாரும் ஆண்டுட்டு வந்தாங்க இப்போ முகல் கண்ட்ரோல்ஸ்க்கு கீழே இருக்க ஒவ்வொரு ப்ராவின்சஸும் ஒவ்வொரு மாகாணமும் என்னென்னா தனியாக ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால் டெல்லி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு எஃபெக்டிவ் சென்டராக இல்லை செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் எயிட்டீன் சென்ச்சுரிஸில் ஒரு புதிய பொலிட்டிக்கல் பவர் வந்து இந்தியாவில் உருவாகுது அதுதான் பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு ஸ்மால் ட்ரேடிங் கம்பெனியாக தான் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்க அவங்க வந்து டெரிட்டரிஸ் எல்லாம் கைப்பற்றணும் ரூலிங் பண்ணணுன்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து அவங்க ஆக்குப்பை பண்ணாங்க எதனால் அவங்க மனமாற்றம் அடைஞ்சு இந்தியாவை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டாடணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி கம்ஸ் ஈஸ்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்து கியூன் எலிசபெத் ஒன் கிட்ட இருந்து ஒரு சாட்டர் அதாவது ஒரு கட்டளை பத்திரம் ஒன்று வாங்குகிறாங்க அதில் என்னென்னா இவங்க வந்து இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்து ஈஸ்ட் சைடு வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் இங்கிலாண்டிலேருந்து மற்ற எந்த கம்பெனியும் உங்களோட அந்த சைடு வந்து ஈஸ்ட் சைடு ட்ரேட் பண்ணாது அப்படின்ற மாதிரியான கட்டளைகள் வந்து அந்த சாட்டரில் இருந்துச்சு இப்போ இதனால் இவங்க கடல் கடந்து போய் குட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக வாங்கி அதை ஈரோப்புக்கு திரும்ப கொண்டு வந்து ஹை ப்ரைஸில் விற்றாங்க இவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிக்கு எந்த ஒரு காம்படிஷனும் இல்லை அதனால் அவங்க எந்த ஒரு பயப்படையும் தேவையில்லை மார்கண்டைல்ஸ்னால் ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் வந்து நிறையா ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து அந்த டைமில் ஏர்ன் பண்ணாங்க பொருளை வந்து ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து அதிகப்படியான விலைக்கு வந்து விற்றாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த ராயல் சாட்டரில் என்னென்னா மற்ற ஈஸ்ட் இங்கிலீஷ் கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் என்டர் ஆகாது மற்ற ஈரோப்பியன் கம்பெனிஸ் வந்து உள்ளே என்டர் ஆகிறத தடுக்க முடியாது இங்கிலீஷ் ஷிப்ஸ்லாம் எப்படி வருதுனா ஆஃப்ரிக்காவில் ஆஃப்ரிக்கா ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்து வெஸ்ட் ஹோஸ்ட்டில் அடுத்து வந்து கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகி இந்தியன் ஓஷனை க்ராஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்கு வராங்க ஆல்ரெடி வாஸ்கோட ஹாமா வந்து என்னென்னா போர்டிக்யூஸ் அவர் வந்து ஒரு போர்டிக்யூஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் அவர் வந்து என்னென்னா ஃபார்ட்டீன் நைன்ட்டி எயிட்லேயே இந்தியாவுக்கு வந்து வந்துட்டார் அடுத்து யார் யார் இந்தியாவுக்கு வராங்கன்னா செவன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் டச் வராங்க அவங்களும் வந்து ட்ரேட் பண்ண தான் வராங்க அடுத்து ஃப்ரெஞ்சு ட்ரேடர்ஸும் அடுத்து வந்து வர்றாங்க இப்போ கம்பெனிக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்னால் இவங்களும் இதே திங்ஸை தான் வாங்கிட்டு போய் அங்கே ஈரோப்பில் விற்கிறாங்க காட்டன் சில்கு அப்புறம் பெப்பர் மிளகு இலக்கா சுக்கு கிராம்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் இவங்களும் கொண்டு போய் அங்கே விற்கிறாங்க இதனால இவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது இவங்க என்னென்னா ப்ரைஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா எல்லோரும் அதே ரேட்டுக்கு தானே அவங்கள விட கம்மியாக விற்கிறனால இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கிது இப்போ ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் வந்து டெவலப் ஆகிறாங்க இப்போ ட்ரேடிங்கை வந்து இவங்க கம்பெனி இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்து டெவலப் ஆகணும்னா மற்ற காம்படிட்டர்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் இதனாலே மற்ற ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ்க்கு நடுவில் என்னென்னா போர் நடக்குது செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் ஒவ்வொருத்தவங்களோட கப்பலை மற்றவங்க வந்து மூழ்கு அடிச்சிருவாங்க அவர்த்து ரூட்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து பொருளை கொண்டு போகிற கப்பலை வந்து தடுத்துருவாங்க ட்ரேடு வந்து ஆ ஆம்ஸோடைய அந்த போஸ்ட்டு ரொம்ப ப்ரொடக்ஷனோடையும் தான் நடந்துச்சு ட்ரேடிங் போஸ்ட்டெல்லாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா போர்ட்டிஃபை செட்டில்மெண்ட்ஸில் மட்டும் என்னென்னா 
பொருள்களை கொண்டாந்து போர்ட்டிஃபை செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஒரு கோட்டை கட்டி அங்கே அவங்களோட பொருட்கள்லாம் பத்திரமாக வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டும் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க இதனால் லோக்கல் ரூலர்ஸ்க்கும் இவங்களுக்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் நடுவில் கான்ஃப்ளிக்ட் மோதல் வந்து நடக்குது இதை வந்து இப்போ ட்ரேடையும் பாலிடிக்ஸையும் ரெண்டையும் பிரிக்க முடில ஏன்னா ரூலர்ஸும் இதில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க இவங்களுக்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் ரூலர்ஸ்க்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் நடுவில் கான்ஃப்ளிக்ட் நடக்குது இப்போ ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி பிகின்ஸ் ட்ரேட் இன் பெங்கால் பெங்காலில் வந்து எப்படி இவங்க ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கிலீஷ் ஃபேக்ட்ரியை எங்கே ஸ்டெக் செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிவர் ஹூக்ளியில் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி வந்து செட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து என்னென்னா கம்பெனி ட்ரேடர்ஸாக ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த ஃபேக்ட்ரிஸில் இவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வச்சுருக்க குட்ஸை வந்து வச்சுருப்பாங்க அங்கே ஒரு கம்பெனி அஃபீஷியல்ஸ் வேறு இருப்பாங்க இவங்க ட்ரேடை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரேடர்ஸ் மர்ச்சன்ஸ் எல்லாம் கம்பல் பண்ணுறாங்க வற்புறுத்துறாங்க என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு பக்கத்தில் வந்து இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வற்புறுத்துறாங்க சிக்ஸ்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் பில்டிங்கை சுற்றி என்னென்னா கோட்டைகள் வந்து கட்டுறாங்க அடுத்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் முகல் அஃபீஷியல்ஸுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து ஜமீன்தாரி ரைட்ஸை வந்து இவங்க வாங்குறாங்க மூணு வில்லேஜுக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் த வில்லேஜ் வந்து கலிக்கட்டா இப்போ இருக்க கொல்கத்தா இப்போ அதுக்கப்புறம் முகல் எம்பரர் அவுரங்கசீப்பை வந்து வற்புறுத்துறாங்க என்னென்னா ஒரு ஃபார்மன் வந்து இஷ்யூ பண்ண சொல்லி ஃபார்மன்னா ராயல் ஆர்டர் இவங்க என்னென்னா கம்பெனி வந்து நாங்கள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணாமல் நாங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மனை இஷ்யூ பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ கம்பெனி வந்து என்னென்னா இன்னும் நிறைய சலுகைகளுக்காண்டி என்னென்னா ரூலர்ஸை வந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ அவுரங்கசீப் ஃபார்மனில் என்ன இருக்குன்னா இந்த கம்பெனி வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணாமல் வந்து என்னென்னா ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் கம்பெனி அஃபீஷியல்ஸ் வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட்டாக ட்ரேட் பண்ணால் அவங்க வந்து டியூட்டி வந்து பே பண்ணணும் அவங்க அந்த மாதிரி டியூட்டிஸ் வந்து பே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க வரி வந்து செலுத்தாதனால இப்போ வந்து ரெவன்யூ வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது பெங்காலில் ரெவன்யூ லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு நெக்ஸ்ட்டு எப்படி வந்து ட்ரேட் பண்ணாங்க அது பேட்டில் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இயர்லியர் எயிட்டீன்த்து செஞ்சுரிஸில் என்னென்னா கான்ஃப்ளிக்ட் நடக்குது என்னது கம்பெனிக்கும் நவாப் ஆஃப் பெங்காலுக்கும் நடுவில் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து அதிகமாகிடுது அவுரங்கசீப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பெங்கால் நவாப்ஸ் வந்து என்னென்னா அவங்களோட ரீஜியனை அவங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டுட்டு வராங்க பெங்கால் எல்லா ரீஜியனையும் தனித்தனி ப்ராவின்சஸை யார் யார் ஆண்டாங்களோ அவங்கவுங்க அவங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டுட்டு வராங்க முர்ஷித் குலிகான் இவருக்கு அப்புறம் யாரு வந்து நவாப் ஆகிறாருன்னா அலிவர்தி கான் அடுத்து வந்து சிராஜ் தவுலா இவர் வந்து நவாப் ஆகிறாரு இவர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் ரூலர் இவர் வந்து கம்பெனிக்கு வந்து கொடுக்குற சலுகைகளை வந்து நிறுத்துறாரு நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணணும்னா என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து ட்ரிப்பூட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்கிறாரு நிறைய கிஃப்ட்ஸு மற்ற விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு அமௌண்ட்டு இந்த மாதிரி மணியெலாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து இங்கிலீஷ் வந்து காயிண்ட காயினை அச்சடிக்கிற பொறு என்னென்னா அந்த பொறுப்பு வகிச்சிருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தாங்களே காயினை அடிச்சுக்கலான்னு அதையும் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அடுத்து வந்து அவங்க வந்து கோட்டைகள் வந்து கட்டிகிட்டே வந்தாங்கள்ல அதையும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷனையும் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு இப்போ கம்பெனி மேலே என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகள் சொல்கிறாங்கன்னா கம்பெனி வந்து நிறையா ரெவன்யூஸ் வந்து கொடுக்காதனால பெங்கால்ஸுக்கு வந்து பெங்காலுக்கு வந்து நிறைய லாஸ் இருக்குது அதுவும் போல் இவங்க வந்து அத்தாரிட்டிஸை வந்து நவாப்ஸை வந்து மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒழுங்காக டேக்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க டேக்ஸ் பே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்து வந்து என்னென்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நவாப்ஸை வந்து இழிவுபடுத்துகிற மாதிரியான லெட்டர்ஸ் வந்து எழுதி அனுப்புகிறாங்க நவாப்ஸையும் அவங்க அஃபீஷியல்ஸையும் என்னென்னா இன்சல் பண்ணுறாங்க இப்போ கம்பெனி வந்து என்னென்னா என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த அஃபீஷியல்ஸ் வந்து நிறைய டிமாண்ட்ஸ் கேட்டு நியாயமே இல்லாமல் டிமாண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க இதனால் எங்களால் ட்ரேட் பண்ண முடியல நாங்கள் ட்ரேட் வந்து பண்ணணும்னா எங்களுக்கு வந்து டியூட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது டாக்ஸஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட எய்ம் என்னவாக இருக்குன்னா இவங்களோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் நிறைய வில்லேஜஸ் வாங்கணும் அடுத்து வந்து கோட்டைகள்லாம் இன்னும் நிறைய கட்டணுன்றதான் இவங்க எய்மாக இருக்குது இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா 
போர் வந்து நடக்குது பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி இப்போ பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி பார்த்தோம்னா இப்போ அலிவர்தி கான் வந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து இறந்து போயிடுறாரு சிராஜ் தவுலா நவாப்க்கு பெங்கால் ஆகிறாரு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இவர் வந்து ரொம்ப பவராக இருக்கிறனால அவங்களுக்கான சலுகைகள் வந்து கிடைக்கல இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சிராஜ் தவுலாவுக்கு வந்து எது போட்டியாளராக இருக்கிறவரை வந்து நவாப்பாக கொண்டுட்டு வந்தால் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுக்கிறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இதை கேட்ட சிராஜ் தவுலா வந்து என்னன்னா ரொம்ப கோபம் அடைஞ்சு நீங்க பொலிட்டிக்கல் அஃபைஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணுங்க கோட்டையில் கட்டுறதையும் நிறுத்துங்க ரெவன்யூ வந்து பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பேச்சுவார்த்தை வந்து சரியா முடியாதனால நவாப்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ வந்து இங்கிலீஷ் அவங்களோட ஃபேக்ட்ரி இருக்க காசிம் பசாருக்கு அனுப்பி கம்பெனி அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிடுறாங்க அவங்களெல்லாம் அடிச்சிடுறாங்க அடுத்து வந்து அவங்களோட ஸ்டோர் குட்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்களே ஃபேக்ட்ரி அதெல்லாம் லாக் பண்ணி அவங்களோட சிப்ஸ் எல்லாம் பிளாக் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து வந்து கல்கத்தாவுக்கு போயிட்டு அவங்களோட கம்பெனி ஃபோர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டுட்டு வர்றாங்க இதை கேட்ட ராபர்ட் கிளைவ் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்களோட ஃபோர்ஸை மெட்ராஸில் இருந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அனுப்புறாரு நவாப்ஸோட பேச்சுவார்த்தை வந்து சரியா முடியாதனால செவன்டீன் பிப்டி செவன்ல ராபர்ட் கிளைவ் வந்து அந்த கம்பெனியை வந்து சராஜ் தவுலாக்கு எதிராக வந்து போரிடுறாங்க சிராஜ் தவுலா இந்த இதில் தோற்று போயிடுறாரு எதுக்கு தோற்று போயிடுறாருன்னா சிராஜ் தவுலாவோட கமாண்டரான மீர் ஜாஃபர் இவர் வந்து என்னென்னா போரில் வந்து கலந்துக்கிறல்ல கிளைவ் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் வந்து என்னென்னா இவருக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பார் சிராஜ் தவுலாவை இப்போ போரில் தோற்றதுக்கப்புறம் நான் உன்னையே நவாப்ஸ் ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதுதான் ஆங்கிலேயர்களோட முதல் வெற்றி பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி அடுத்து பார்த்தோம்னா சிராஜ் தவுலாவை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க மீர் ஜாஃபர் வந்து நவாப் ஆகிறாரு அப்போ கம்பெனிக்கு வந்து தாங்க வந்து ஆட்சி புரியணுன்ற எண்ணம் இல்லை அவங்களோட எய்ம் எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரேடை வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணணும் ட்ரேடை வந்து இன்னும் விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட எண்ணமாக இருக்குது இந்த லோக்கல் ரூலர்ஸை வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான சலுகைகளை வந்து நம்ம பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அடுத்து கம்பெனி வந்து என்னென்னா இந்த இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குற நவாப்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து என்னென்னா எல்லா நேரத்துலேயும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை ஒரு ஒரு நேரம் நம்மளுக்கு எதிராக திரும்பிடுறாங்க அவங்க வந்து ரா ராஜா நாங்கள் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நேரம் மாறிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி வந்து நினைக்கிறாங்க இப்போ மீர் ஜாஃபர் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாரு அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கார் அப்போ கம்பெனி அவங்கள தூக்கிட்டு மீர் காசிமை வந்து நுப்பாட்டுறாங்க அடுத்து மீர் காசிமும் இவங்களுக்கு எதிராக போராடுறாரு அதான் பேட்டில் பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் இவங்க என்னென்னா அப்போ வந்து மீர் ஜாஃபர் வந்து மீர் காசிம் தோற்று போனோன்னு திரும்ப மீர் ஜாஃபரை வந்து ரீ இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நவாப்ஸ் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஆங்கிலேய கம்பெனிக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டு பற்றலை ஏன்னா அவங்க வாருக்கும் செலவு பண்ணுறாங்க ட்ரேடு மற்ற அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸு ஃபோர்ட்ஸ்லாம் கோட்டைகள்லாம் கட்டுறாங்கல்ல அதுக்கு வந்து இன்னும் அமௌண்ட்டு தேவை அதனால் இவங்க என்னென்னா இன்னும் நம்ம நிறைய இடத்த தங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டுட்டு வந்தால் நிறைய ரெவன்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க மீர் ஜாஃபர் இறந்தோன்னு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இவங்க கம்பெனி என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறதுலாம் கேட்குற நவாப்ஸை வச்சுக்கிறதுக்கு ஏன் நம்மளே நவாப்ஸ் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல மொகல் எம்பரர் வந்து இந்த கம்பெனியை வந்து திவானா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு பெங்காலுக்கு என்னென்னா திவானா ரெவன்யூஸ் வந்து இவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் திவானா அப்ளை பண்ணிக்க அப்போ இந்த திவானி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்பெனியை வந்து இந்த இங்கே கலெக்ட் பண்ணுற ரெவன்யூஸ் எல்லாத்தையுமே பெங்காலில் கலெக்ட் பண்ணுற ரெவன்யூஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருந்ததே இந்த என்னது ரெவன்யூஸ் தான் அதனால் இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று சால்வ் ஆயிடுச்சு அடுத்து எயிட்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் இந்தியாவில் வந்து ட்ரேடை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண் பண்ணுறாங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க குட்ஸ் வாங்குறதுக்கு கோல்டு அண்ட் சில்வர் வந்து பிரிட்டன்லேருந்து கொண்டு வந்து அதை கொடுத்து குட்ஸ் வாங்கினாங்க அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட பேட்டில் ஆஃப் பிளாசியில் இரு நடந்தப்போ போர்லேயே எல்லா தங்கம் அவங்கக்கிட்ட இருந்த எல்லா விஷயங்களும் தீந்தனால் இவங்க என்னப்போ
இன்னா பெங்காலில் கிடைக்கிற ரெவன்யூஸ் மூலமாகவே அவங்களுக்கு தேவையான காட்டன் சில்க் இதை எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க வாங்கிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து கம்பெனி மற்ற மெயின்டைன் பண்ணுறது அங்கே அஃபிஷியலுக்கு சேல்ரி போடுறது இது எல்லாமே அவங்க அந்த ரெவன்யூவில் இருந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து கம்பெனி அஃபிஷியல்ஸ் எப்படி நபோப்ஸ் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் நவாப்ஸை தான் இவங்க நபோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கம்பெனிக்கு வந்து நிறையா பவர் வந்து கிடைக்கிது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிது அப்போ கம்பெனி அபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே சர்வன்ஸ் எல்லாருமே நவாப்ஸ் மாதிரி வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸிக் அப்புறம் என்னென்னா நவாப்ஸ் வந்து என்னென்னா பெங்கால் பெங்காலில் இருக்க லேண்டையும் அவங்கக்கிட்ட இருக்க செல்வத்தையும் கம்பெனிக்கு வந்து கிஃப்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ராபர்ட் கிளைவ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்க செல்வத்தெல்லாம் பார்த்து அவர் வந்து மெய் மறந்து போயிடுறாரு இவ்வளோ செல்வங்களாக இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து என்னென்னா திரட்டி அவரனோட நாட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறாரு அவர் இங்கிலாண்டில் இருந்து செவன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு த்ரீயில் வர்றாரு அவருக்கு அப்போ ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் மெட்ராஸ்க்கு வந்து வர்றாரு அவர் இங்கேருந்து போகும்போது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் போகிறாரு அவரோட ஒர்த்து ஈரோப்பியன் கரன்சிக்கு ஈரோவுக்கு பார்த்தோன்னா ஃபோர் லேக் அவ்வளோ ருபீஸ் வந்து இந்தியன் கரன்சிஸ் வந்து அவர் வச்சுருக்காரு அப்புறம் பார்த்தோன்னா அவரை வந்து எதுக்கு வந்து பெங்காலுக்கு கவர்னராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா கரப்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் கம்பெனி நிர்வாகத்தில் இருக்க கரப்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இவரை வந்து நியமித்தாங்க இப்போ பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் இவர்கிட்ட இருக்க செல்வத்தை பார்த்துட்டு இவரை வந்து சோதிச்சு பார்க்குறாங்க எதனால் செக் பண்ணுறாங்க செவன்டீன் செவன்டி டூவில் அடுத்து இவரை விரிவிக்கிறாங்க இவர் வந்து செவன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வந்து சூசைட் வந்து அட்டம் பண்ணிக்கிறாரு எல்லா கம்பெனி அஃபீஷியல்ஸுமே கிளைவ் மாதிரி மனிஸ் வந்து வச்சுக்கலை நிறையா பேர் இயர்லியராகவே இந்தியாவில் இருந்த டிசிஸ் வார்ஸ் மூலமாக இறந்து போயிட்டாங்க எல்லோரும் கரப்டட் அண்டு டிஸ்ஹானஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது நேர்மை இல்லாதவங்க லஞ்சம் வாங்குறவங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஹம்பிள் பேக்ரவுண்டில் இருந்து வந்தவங்க அவங்களோட மெயின் எய்மே என்ன இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் இருந்து நிறையா சம்பாதிச்சுட்டு போய் நம்ம ஊரில் போய் ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஒரு வெல்த்தி லைஃப் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நபோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னன்னா பிரிட்டிஷ் சொசைட்டிஸ் வந்து இவங்களை கேலி பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்க எப்படின்னா நபோப்ஸ் மாதிரி வாழ்றாங்க இவங்கள பத்தின பொம்மை கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இவங்களை கேலி பண்ண மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபன்னு காண்டி அடுத்து பார்த்தோம்னா கம்பெனி ரூல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்போ வந்து என்னென்னா கைப்பற்றுறாங்க ஒவ்வொரு இடமா என்னென்னா கைப்பற்றுறாங்க ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இப்போ என்னென்னா கம்பெனி வந்து மிலிட்ரி அட்டாக்கை வந்து பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரு இடத்த அட்டாக் பண்ணி கைப்பற்றுறதுக்கு பதில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னோ பொருளாதார ரீதியாகவும் ஆ அரசியல் ரீதிகளாகவும் தங்களோட தந்திரங்கள் மூலமாக எல்லா இடத்தையுமே என்னென்னா அவங்க ஆட்சி புரிகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்தியன் கிங்டமில் எல்லா இடத்தையுமே அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டாடுறாங்க பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸ் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் இவங்க கம்பெனி வந்து ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு கீழே இருந்த இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ரெசிடென்ஸ் அப்படின்றவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ரெசிடென்ஸோட வேலை என்னென்னா அரசியல் ரீதியாகவும் வணிக நீதியாகவும் கம்பெனிக்கு என்ன தேவையோ அதை செஞ்சு கொடு செஞ்சு முடிச்சு தர வேலை தான் இந்த ரெசிடென்ஸோட வேலை இந்த ரெசிடென்ஸ் வந்து இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்க இன்டர்னல் அஃபேர்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகுவாங்க அடுத்து வந்து யார் வந்து இந்த அரியணைக்கு வரணும் யார் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த ரெசிடென்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ கம்பெனி வந்து என்னென்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் சப்சிடரி அலைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே கொண்டு வருது இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்தியன் ரூலர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து தனக்குன்னு இண்டிபெண்ட் ஆம்டு ஃபோர்ஸ் வச்சுக்க தனக்குன்னு படை வச்சுக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக கம்பெனி வந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து என்னென்னா பே பண்ணணும் அந்த சப்சிடியரி ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்து கம்பெனிக்கு வந்து பே பண்ணணும் அப்படி பே பண்ணாட்டி அவங்க தங்களோட அவங்க ஆட்சி புரிகிற டெரிட்டரியை வந்து எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கு ஒரு பெனாலிட்டியாக வென் ரிச்சர்ட் வெல்லஸ்லி வந்து கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கும்போது செவன்டீன் நைன்டி எயிட் டூ எயிட்டீன் நாட் ஃபைவ் இவர் வந்து என்னென்னா நவாப்
எயிட்டி நாட் ஒனில் இதே மாதிரி ஹைதராபாத்தையும் சப்சிடியரி ஃபோர்ஸஸ் மூலமாக எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பெனாலிட்டி என்னது சப்சிடியரி ஃபோர்ஸ்க்கு பே பண்ணலை அதனால் நாங்கள் பெனாலிட்டியாக அவங்க ஸ்டேட்ஸை வந்து இவ்வளோ டெரிட்டரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து டிப்பு சுல்தான் த டைகர் ஆஃப் மைசூர் இப்போ மைசூர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் ஸ்டேட்ஸாக இருக்குது அந்த ரீஜியனே ப்ராவின்சஸ்ஸே இப்போ லீடர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதில் இருக்க லீடர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஹைதர் அலி அண்டு அவரோட ஃபேமஸ் சன் திப்பு சுல்தான் இவங்க தான் ரூலர்ஸாக இருக்காங்க இந்த இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற மலபார் கோஸ்டில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபுள் ட்ரேட் வந்து நடக்குது அப்போ கம்பெனி வந்து மிளகும் ஏ ஏலக்காயும் இங்கே தான் வாங்குகிறாங்க செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல திப்பு சுல்தான் வந்து சாண்டல்வுட் பெப்பர் காடமாம்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் லோக்கல் ட்ரேடர்ஸும் என்னென்னா அந்த கம்பெனிஸோட ட்ரேடிங் வந்து வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்றத கட்டளையிடுறாரு அப்போ இவங்க வந்து ஃப்ரெஞ்சோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க ஃப்ரெஞ்சோட உதவியினால் இவங்களோட ஆர்மியை வந்து நவீனப்படுத்துகிறாங்க பிரிட்டிஷ் இதை பார்த்து ரொம்ப கோவப்படுறாங்க ஹைதர் அலியும் அவங்களோட சன்னும் திப்பு சுல்தானும் என்னென்னா ரொம்ப ஆம்பிட்டியஸ் ரொம்ப நோக்கம் உள்ளவங்களா ரொம்ப அரகண்ட்டு பிடிவாத நம்ம ஒரு மா நம்மளுக்கு அவங்கள அச்சுறுத்துகிற மாதிரி ரொம்ப நம்மளுக்கு நம்மளோட ட்ரேடெல்லாம் நாசம் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப பிரேவாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்கள வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நாலு வார் தொடுக்குறாங்க வார் வித் மைசு நாலு வார் ஃபர்ஸ்ட் வார் வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் டூ சிக்ஸ்டி நைன் செவன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் செவன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டி டூ அண்டு செவன்டீன் நைன்டி நைன் இது லாஸ்ட்டு பேட்டிலில் பேட்டில் ஆஃப் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீரங்கம்பட்டினம் தான் இதில் என்னென்னா அவங்கள வந்து வின் பண்ணிடுறாங்க டிப்பு சுல்தானை வின் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து டிப்பு சுல்தானையும் கொண்டுடுறாங்க கொண்டதுக்கு அப்புறம் மைசூருக்கு இவ டிப்பு சுல்தானுக்கு முன்னாடி ஹைதர் அலிக்கு முன்னாடி ஆண்ட ரூலிங் டைனாசிட்டி வந்து ஒடையஸ் அவங்க கிட்ட வந்து மைசூரை வந்து கொடுத்துட்றாங்க சப்ஸ்டேரி அலைன்ஸ் மூலமாக எந்த ஸ்டேட்டையும் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுப்போம் அப்படி பே பண்ணாட்டி இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் டெரிட்டரியில் பாதையை வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வார் வித் மராத்தாஸ் ஃப்ரம் த லேட் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் கம்பெனிஸ் வந்து என்ன மராத்தாஸ பவர வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது தேர்டு பேன பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் மராத்தாஸோட கனவாக இருந்த டெல்லியை வந்து ரூல் பண்ணணுன்ற அவங்க கனவு வந்து நொறுங்கி போயிடுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அவங்களோ கீழே சீப்ஸ் இருந்தாங்கள்ல அவங்களுக்கு கீழே என்னென்னா நிறையா ஸ்டேட்ஸாக வந்து பிரியுது பார்த்தோன்னா சீப்ஸ் மராத்தா சீப்ஸை வந்து சர்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தோன்னா சிந்தியா ஹோல்கர் ஹைக்வார் போன்ஸ்லே இவங்களுக்கு கீழே வந்து நிறையா டைனாசிட்டிஸாக இவங்க வந்து பிரிஞ்சு ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வராங்க இந்த சீப்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா கான்ஃபிடரசி ஒரு கூ கூட்டணியாக இருக்காங்க கூட்டாட்சியை பயன்படுத்திட்டு வராங்க அண்டர் அ பேஷ்வா பேஷ்வான்றது பிரின்ஸ்பல் மினிஸ்டர் அவருக்கு கீழே இவங்க வந்து கூட்டாட்சி வந்து நடத்திட்டு வராங்க அவங்களோட இராணுவமும் நிர்வாகமும் ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்குது இவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா பூனேயில் அடுத்து பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் வந்து பூனேயில் இருக்குது மகஜி சிந்தியா நானா பன்னீஸ் இவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான மராத்தா சோல்ஜர்ஸும் அடுத்து பொலிட்டீஷியனும் கூட எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் இருந்த ரொம்ப ஃபேமஸான மராத்தா சோல்ஜர்ஸ் அண்டு பொலிட்டீஷியன்ஸு இப்போ மராத்தாஸ் வந்து அடுத்தடுத்து வார் நடக்கிறனால அவங்க வந்து ஆங்கிலேயருக்கு அடங்கி போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வார்ஸ் வந்து எப்போ முடியுதுன்னா செவன்டீன் எயிட்டி டூவில் இது ட்ரீட்டி ஆஃப் சால்பாய் இது இந்த ட்ரீட்டினால் எந்த ஒரு விக்ட்ரியும் இல்லை செகண்ட் வந்து ஆங்கிலோ மராத்தா வார் ஆங்கிலோ ஆங்கிலேயர்களுக்கும் மராத்தியர்களுக்கும் வார் நடந்தது நிறைய இடத்துல வருது நடக்குது இப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரிஷா அடுத்து வந்து ஆக்ரா அண்டு டெல்லியை வந்து இப்போ கைப்பற்றிடாங்க தேர்டு ஆங்கிலோ மராத்தா வாரல் வந்து மராத்தாஸ் பவரை ஃபுல்லாக என்னென்னா அடியோடு ஒழிச்சிட்றாங்க எயிட்டீன் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் நைன்டீனில் இப்போ பேஷ்வா பிரின்ஸ்பல் மினிஸ்டர் இருந்தார்ல அவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி கான்பூர் பீதூர் பீதூருக்கு கான்பூர் பக்கத்தில் இருக்க பீதூருக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க பென்ஷன் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு இப்போ கம் கம்பெனி வந்து சவுத் ஆஃப் இந்தியாஸ் 
இடத்த ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க த கிளைம் டு பேராமோன்ஸி இப்போ பார்த்தோன்னா பேராமோன்ஸியில் இயர்லியர் நைன்டீன்த்து செஞ்சுரிஸில் கம்பெனி வந்து என்னென்னா டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வராங்க அப்போ வந்து லார்டு ஹாஸ்டிங் இவர் வந்து கவர்னர் ஜெனரலாக எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கார் அவர் நியூ பாலிசிஸ் வந்து கொண்டு வராரு அதான் பேரா அமௌன்ஸி இந்த கம்பெனிஸ் என்னென்னா அந்த கம்பெனி அத்தாரிட்டிஸ் தான் சுப்ரீம் நாங்கள் தான் மேலானவங்க இந்தியன் ஸ்டேட்ஸை விட நாங்கள் தான் கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னென்னா உங்களை வந்து நாங்கள் வந்து உங்கள் இடத்த கைப்பற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு வர்றாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா பிரிட்டிஷ் வந்து சின்ன ஸ்டேட்ஸான கித்தூரை வந்து கைப்பற்ற நினைக்கிறாங்க அப்போ ராணி சென்னம்மா அவங்க வந்து என்னென்னா பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து போராடுறாங்க அவங்கள எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுறாங்க எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஜெயிலில் வந்து அவங்க இறந்துடுறாங்க அடுத்து ராயண்ணா இவர் வந்து ஒரு புவர் பர்சன் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா பிரிட்டிஷ் கேம்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறாரு அடுத்து இவரை வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் வந்து தூக்கில் போட்டுறாங்க இன் லேட் எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்து ரஷ்யாவை பார்த்து ஒரி பண்ணுறாங்க ஏன்னா ரஷ்யா வந்து ஏஷியாவை வந்து க்ராஸ் பண்ணி இந்தியாவில் வந்து ஏஷியா கான்டினென்ட் எல்லாத்தையும் கடந்து வர்றாங்க அப்போ இந்தியாவில் வந்து நார்த் வெஸ்ட் சைடு வந்து என்டர் ஆகிறாங்க அதனால் பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் சைடு வந்து தங்களோட கண்ட்ரோலை கொண்டுட்டு வரணும்னு ஆப்கானிஸ்தானோட எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட் அண்ட் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் வந்து வார் புரிகிறாங்க போர் நடத்துகிறாங்க அங்கே வந்து வந்து இன்டெரக்ட் கம்பெனி ரூலை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து சிந்தை வந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து அவங்களோட பார்வை எது மேலே படுதுன்னா பஞ்சாப் மேலே பஞ்சாப்பில் வந்து மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் இருக்கனால அவங்களால எதுவும் பண்ண முடில அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வார் சீக்கியர்களோட நடத்தி அந்த கிங்டமை ஜெயிச்சிடுறாங்க எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் பஞ்சாபையும் தங்களோட கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுட்டு வராங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா டாக்டர் இன் ஆஃப் லேப்ஸ் இதில் பார்த்தோன்னா அவங்களோட மற்ற ஸ்டேட்ஸை கைப்பற்றல கடைசி ஸ்டெப்பாக எடுத்தது அவங்க வந்து டாக்டர் இன் ஆஃப் லேப்ஸ் கொண்டுட்டு வந்தது தான் லார்டு டல்ஹவுசி இவர் வந்து கவர்னர் ஜெனரலாக எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருந்திருக்காரு இவர் என்ன பாலிசிஸ் கொண்டுட்டு வராருனா டாக்டர் இன் ஆஃப் லேப்ஸ் இதில் என்னென்னா இந்தியன் ரூலர்ஸ்க்கு வந்து ஆண் வாரிசு இல்லாட்டி அந்த கிங்டமை நாங்கள் வந்து எடுத்துக்குவோம் கம்பெனிக்கு கீழே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அவங்க வந்து கொண்டுட்டு வந்த இடம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா சதாரா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சாம்பல்பூர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் உதய்பூர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நாக்பூர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்டு ஜான்சி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த இடத்தெல்லாம் கைப்பற்றாங்க ஃபைனலி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அவத்தை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இதில் இவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அவத்தை அப்படின்னு கேட்டால் மிஸ் கவர்மெண்ட் ஒழுங்காக கவர்மெண்ட்டை அரசை வந்து நடத்தலை நவாப் மக்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் போல் என்னென்னா இழிவா நடத்துகிறாங்க நவாபை வந்து இழிவா பேசி அவங்களோட பதவியை வந்து பறிச்சுக்கிறாங்க பீப்புள்ஸ் இதனால் ரொம்ப கோவமாகி ரிவோல்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்ஸில் வந்து ரிவோல்ட் நடக்குது ஏன்னா பீப்புள்ஸே கோவம் அடைஞ்சிட்டாங்க அவங்க பண்ண காரியத்தினால் அடுத்து பார்த்தோன்னா செட்டிங் அப் அ நியூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எப்படி ரூலர்ஸ் கிட்ட இருந்து கேப்சர் பண்ணுறாங்க இவங்க ஒரு நிர்வாகத்தை எப்படி அமைக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் இப்போ வாரன் ஹாஸ்டிங் இவர் தான் கவர்னர் ஜெனரல் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ டு செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த கம்பெனி வந்து நிறைய இடத்த எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுறதில்ல அதில் வந்து முக்கியத்துவம் இவர் வகிக்கிறாரு இந்த டைமில் வந்து இவங்க வந்து என்னென்னா பெங்காலில் மட்டும் அவங்களுக்கு பவர் இல்லை பாம்பே மெட்ராஸ் எல்லா பகுதிகளையும் கைப்பற்றாங்க பிரிட்டிஷோட அவங்களோட அந்த டெரிட்டரியை வந்து மூணு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க இதை வந்து பிரசிடென்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மூணு பிரசிடென்சி பார்த்தோன்னா பெங்கால் மெட்ராஸ் பாம்பே இதை வந்து யார் ரூல் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்னர் இந்த அந்த சுப்ரீம் ஹெட்டை அந்த நிர்வாகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலானவங்களாக யார் இருப்பாங்கன்னா கவர்னர் 
கவர்னர் ஜெனரல் இருப்பாங்க வாரன் ஹாஸ்டிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் அடுத்து பார்த்தோன்னா செவன்டீன் செவன்டி டூவில் ஒரு நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் ஜஸ்டைஸை வந்து இவங்க கொண்டாடுறாங்க அதில் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ரெண்டு கோர்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து கிரிமினல் கோர்ட் இன்னொன்று சிபிட் கோர்ட்டு ஃபஜுதாரி அதால் அண்ட் சிவில் கோர்ட் வந்து திவானி அடாலாட் இப்போ ம மல்வீஸும் ஹிந்து பண்டிட்ஸும் என்னென்னா இந்தியன் லாஸை வந்து யூரோப்பியன் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர்ஸ்க்கு வந்து எடுத்துரைக்கணும் ஏன்னா மௌ மௌல்வீஸ்ன்றது என்னென்னா அவங்க வந்து முஸ்லிம்ஸ் லாஸ் வந்து தெரிஞ்சவங்க இப்போ கிரிமினல் கோர்ட் வந்து யார் கீழே இருக்கும்னா காசி அண்டு முஃப்டி காசி வந்து யாருன்னா ஜட்ஜு முஃப்டின்றது இந்த முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி அவங்களோட கம்யூனிட்டி ரூல்ஸை வந்து எடுத்துரைக்கிறவங்க இதை வந்து யார் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா கலெக்டர் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா பிராமணா பண்டிட்ஸில் வந்து என்னென்னா லோக்கல் லாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தர்மசாஸ்திரா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸாக இருந்தனால இந்த லாஸும் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியை கொண்டுட்டு வரணும்னு செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல லெவன் பண்டிட் சேர்ந்து அந்த லாஸை ஹிந்துஸ் லாஸை வந்து சுருக்கி கொடுக்குறாங்க அதை என்பி ஹலி இவர் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு செவன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் வந்து கோட் ஆஃப் முஸ்லீம் லாஸையும் கம்பைல் பண்ணி யூரோப்பியன் ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க தொகுத்து யூரோப்பியன் ஜட்ஜஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ இங்கே இது மூலமாக இந்த ஆக்ட் மூலமாக நியூ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உருவாக்குறாங்க இங்கே வந்து கோர்ட் ஆஃப் அப்பியல் திரும்ப நம்மளுக்கு அப்பியல் பண்ணணும்னா அப்பியல் பண்ணிக்கலாம் சர்தார் நிசாமத் அதாலத் இது வந்து கல்கட்டாவில் செட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்தியன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் பே பண்ணுறாங்க இவரோட ஜாப் என்னென்னா ரெவன்யூஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் ரெவன்யூ டேக்ஸஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் லா அண்ட் ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த ஜட்ஜோட ஹெல்ப்னாலேயும் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்டு தரகாஸ்னா சுப்ரீம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெலாம் ஹெட்டாக இருப்பாங்களே சூப்பர்டெண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இவங்களோட ஹெல்ப் மூலமாக என்னென்னா லா அண்ட் ஆர்டர் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ இப்போ கலெக்டர்ஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பவர் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து லா அண்ட் ஆர்டர்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அடுத்து த கம்பெனி ஆர்மி இப்போ கொலோனியல் ரூல்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து கொண்டுட்டு வர்றாங்க இதனால் இவங்க நிர்வாகத்துலேயும் சீர்திருத்தத்துலேயும் நிறைய ஐடியாஸ் வந்து கொண்டுட்டு வர்றாங்க மொகல் ஆர்மிஸில் வந்து என்னென்னா சவர்ஸ் என்னென்னா ஹார்ஸ் குதிரைப்படை வீரர்கள் இன்ஃபேண்ட்ரி பைடல் சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு தான் காலா படை வீரர்கள் இவங்களெல்லாம் எங்கேனா ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க வில் வில் அம்பு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க கத்தி வால் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து மொகல்ஸ் வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னா காலாப்படை வீரர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி நினச்சாங்க அதனால் அந்த அவங்க ரூல் பண்ண ஏரியாவில் கூலி தொழிலாளிகள் விவசாயிகள் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்களெல்லாம் லோக்கல் ஜெமீன்தாஸ் வந்து மொகல்ஸுக்கு வந்து போர் நேரத்தில் பைடல் சோல்ஜர்ஸாக சப்ளை பண்ணாங்க ஜெமீன்தாஸ் வந்து அடுத்து எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் சேஞ்சஸ் நடக்குது மொகல்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் தாண்டு பனாரஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா ஃபார்மர்ஸை வந்து ரெக்யூட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சோல்ஜர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்குறாங்க இதே மாதிரி ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிஸும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த சோல்ஜர்ஸை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிப்பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இந்தியன் வேர்ட் சிப்பாஹி அப்படின்றதுலேருந்து டெரிவானது தான் இவங்க வந்து போர் முறையில் மாற்றங்கள் கொண்டுட்டு வராங்க எயிட்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா குதிரைப்படை வீரர்கள் வந்து வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து பர்மா ஆப்கானிஸ்தான் ஈஜிப்டிலெல்லாம் போர் நடக்குது சோல்ஜர்ஸ் வந்து அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா துப்பாக்கி அண்ட் மேட்ச் லாக்ஸ் மேட்ச் லாக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா அந்த இதில் வந்து கன் பவுடர் போட்டு தீயை வச்சு பண்ணிடுவாங்க அதான் மேட்ச் லாக்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதனால் கம்பெனி ஆர்மர்ஸ் வந்து என்னென்னா மிலிட்ரி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸும் இன்ஃபேண்டரி 
டீமும் தான் காலாப்படை வீரர்களும் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இயர்லியர் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மிலிட்ரி கல்ச்சர்ஸை வந்து உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதில் சோல்ஜர்ஸ் வந்து என்னென்னா எல்லோரும் ஈரோப்பியன் ஸ்டைல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே ஈரோப்பியன் சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து காஸ்ட் எந்த கம்யூனிட்டி அதெல்லாம் விட்டுட்டு ப்ரொஃபஷ்னலி அவங்க வந்து சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து காஸ்டையும் தன்னோட ரிலீஜனையும் விட்டு வருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அடுத்து வந்து தங்களோட கம்யூனிட்டிஸையும் தாண்டி நான் வந்து ஒரு சோல்ஜர்ஸ் தான் அப்படின்றதையும் அவங்க நினப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தாலும் இல்லை ஏன்னா அங்கே வந்து கொடுக்குற ட்ரைனிங் வந்து சிலது வந்து அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கலாம் அவங்க பழக்க வழக்கங்களுக்கு வந்து எதிராக இருக்கலாம் அவங்க கடைபிடிக்கிற நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக இருக்கலாம் அதனால் தாங்களை வந்து அந்த கம்யூனிட்டி ரிலீஜியனையும் தாண்டி தங்களை வந்து ஒரு சோல்ஜர்ஸ் தான் சோல்ஜர்ஸ் தான் அப்படின்றத நினைப்பாங்களா அப்படின்னு இனி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இதனால் என்னென்னா இந்த சிப்பாய் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இனி வர சாப்டர்ஸில் அதை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து கரெக்டாக சாப்டர் ஃபைவ்ல வந்து நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து கன்க்ளூஷன் ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வந்து என்னென்னா இப்போ ட்ரேடிங் கம்பெனியில் இருந்து டெரிட்டோரியல் காலனியல் பவர் அங்கே வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிற பவரில் வந்து மாறிட்டாங்க ட்ரேடிங் கம்பெனியில் இருந்து அடுத்து ஸ்டீம் இன்ஜின் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் வருது இதனால் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது அவங்க பிரிட்டிஷ்லேருந்து இங்கே இந்தியா வரணும்னா சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் வரணும் ஆனால் இது த்ரீ டு த்ரீ வீக்ஸ்லே வந்து இந்தியா வந்து சேர்ந்துடலாம் பிரிட்டிஷ் அவங்க ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே அப்புறம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் கம்பெனிஸ் வந்து எவ்வளோ பாப்புலேஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இந்தியன் சப் காண்டினென்ட்டில் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் டெரிட்டோரிஸ் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குது ரிமைனிங் எல்லாமே இன்டைரக்டாக கம்பெனி ஆதிக்கம் தான் இன்டைரக்டாக அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதோடு இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ